አብሩ ወጣት መከለጭ አብዙ ነው ግና እነዚህ ግን ጎልተው የሚነገሩላት ልዩ ምልክቷ ናቸው ድሬዳዋ ከአገራችን ውስጥ ካሉት የኢንዱስትሪ ከተማዎች እና የስልጣኔ ምንጮች የመጀመሪያውና ቀዳሚው ከተማ ናት በጣም የፍቅር ሀገር እንደሆነች ብዙ ጊዜ የተነገረላት ከተማ ነች ግሪክ ፍራንሳይ አርመን አሜሪካን ነበር ምን አይነት ባህል አንድ ዶክተር ነበር ዲክሰልም ይባል አሜሪካዊ የሌሌ ለምዚ ሀገር ታ ማታ ከሰዓት በኋላ ወደ 11 ሰዓት ገደማ በጣም ነጫጭ ልብስ የለበሱ በነጠላ ጫማ የሚሄዱ ፈረንጅ ሚሽራቸር በከተማ ነበርኝ ኢትዮጵያ ታሪክ የዘመናዊነትን ድርሻ በጉልህ የሚወስዱት ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሀገር ጅቡቲ ጋር በየብስ ትራንስፖርት ለማገናኘት ሲያቅዱ በሁለቱ ጎረቤታ ሀገራት መካከል እንደ አማካኝ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ቦታ በአውሮፓውያን ይጠቆማሉ። ንጉሱም ጥቆማውን ይሁን ብለው ተቀበለው ለመጀመሪያ ጊዜ ከጅቡቲ ተነስቶ አዲስ አበባ የሚደርሰው የመጀመሪያው የባቡር ሀዲድ ዝርጋታ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1897 ዓመተ ምህረት ተጀመረ። ዝርጋታውም ተጠናቆ ከ5 አመት በኋላ የመጀመሪያው ባቡር ኢትዮጵያውያንና የውጭ ሀገር ዜጎችን አሳፍሮ እዚህ ደረሰ። ይሃጋጣሚም አሁን ለምናያት ድሬ መወለድ ምክንያት ሆነ። የድሬ መንደሮችም ታዲያ የትራንስፖርት መጀመሩን እንደ ምክንያት አድርገው እንደ ዘመኑ ዘምኖ ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ እንዳው ጊዜ ኖሯችሁ ወደ ድሬ ብቅ ብትሉ ምን ታሪክ ልትሰሙ ምን አሻራ ልትዳስሱት ይችላልላችሁ ኢትዮጵያን ነውቅ ድሬ ላንድ አፍታ መጀመሪያ የታሰበ የነበረው ባህር በኩል የባቡር መስመሩን እንዲዘረጋ ነበር የታሰበ የነበረው የመጀመሪያው ባቡር በስቲም በእንፋሎት የሚሄደው ባቡር እንደመሆነ መጠን በርካታ የውሃ ሪሶርስ ወይም ደግሞ ትልቅ የውሃ ክምችት ድሬዳዋ ላይ በመኖሩ አንደኛ ተመራጭ አድርጎታል ማለት ነው እንደገና ያላት ደግሞ መልካም ምድር ድሬዳዋን ትልቁን አንደኛው ደግሞ ሌላው መረጫ ተመራጭ ያረጋ ሌላው መልካም አጋጣሚ ነው ብዬ የምህንድስና ጥበብ ውጤት ነው ይ ብዙዎችን በአንድ ጥላ ስር ያሰባሰበ ስፍራ ድሪዎች ሳምንት ሙሉ የሚገበያዩባቸው ሶስት ትልልቅ የገበያ ቦታዎች አሏቸው አፊራ ግን ይለያል አፊራ በድሬዳዋና በድሬ አካባቢ በቅርብ ከሚገኙ ከተሞች የተሰባሰቡ ነጋዴዎች ቀለል ባለ ያለባበስ ዘያቸው እንደ የአቅማቸው ተሰባስበው ሲገበያዩ ከ60 አመት በላይ ያስቆጠሩበት ትልቅ ገበያ ነው። ቀፊራ ለከተማዋ እንደ መስህብነት ያገለግላል። ሬዳዋ የምስራቅ በር አድባር ጥላዋ ላገር ጎሳ ምድር ጽዋ ህብር ጠባይ መጥለዋ ያሉላስ ግጣሚው ምናልባት 
በዚች ቀደምት የድሪ መንደር በሆነቹ በከዚራ መንገዶች ተመላልሰው በዛፎቹ አጥላ ስር ተጠልለው ኮበቁ ላፍታ ተርፎ ይሁን ከዚራ የድሪዶ ወንኛ መገለጫው ነች አካባቢ ነች በንጽህና በውበት በቆንጆ ቆንጆ ቤቷ የሚታው ምታው አካባቢ ነው ለከ ከዚራ አብዛኛው መለያው የዛፎቹ አጥላ ናቸው እና ያገሩቻ ያገራችን ብዙ አርቲስቶች ዘፋኞች ገጣሚያን ያወሩለት የዘፈኑለት የዛፍ ጥላ ነው ስለዚህ ትልቅ ታሪካችን ነው ማለት ነው እግዚኦ የመድር ባቡር ጣቢያው ሰራተኞች ፈረንሳው ያነበሩና በሚሰሩበት በቅር ብርቀት መንደራቸው ሊገነቡ ሲያስቡ ከዚራ ፈጠሩ ከዚራም ታዲያ ለአመታት የአውሮፓውያን መኖሪያ ብቻ ሆና ዛሬን ድረስ አሻራቸውን ይዛለች ከዚራ ላይ በተለይም ከመድር ባቡር ሰራተኞች ጋር የተያዙ የኪነ ህንፃ ጥበቦች ጋር የተገናኙ ምን ነገሮች ለእናን እንችላለን የምድር ባቡር ኩባንያ መመስረት እንድሬዶ ላይ መመስረት እንተከትሎ በርካታ የውጭ አገር ሰዎች ወደ እንድሬዶ አከተመው እንደነበር እና ከነሱም ይጥለውት ከሄዱ ታሻራዎች መካከል ደግሞ አሁን ምን እንደገኛው የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ይሄ እንደተሰራ ማንሰራው ሚሊዮን ነገር ለስናይ ቦሎላኮስ የሚባል አንድ ግሪ አው ግሪክ ላይ ይገለሳው ድሬዶዋ ላይ እንግዲህ መቶ መጀመሪያ ትምርት ቤቱን በ1926 አካባቢ ላይ ከዛው ቀጥሎ ደግሞ በ1927 አካባቢ ላይ ደግሞ ይሄንን ቤተክርስቲያን ላይ ቤተክርስቲያኑ አውት ሰራ ማለት ነው በርካታ በዛን ጊዜ በርካታ የግሪክ ማህበረሰቦች ድሬዶዋ ላይ ከተመው ነበር እንግዲህ ለነሱ ልጆቻቸው እንዲማሩበት መጀመሪያ ትምርት ቤቱ ቀጥሎ ደግሞ ይሄንን ቸርች ለእንግዲህ ያው ሃይማኖታዊ ስርዓት ለማከናይ ለማከናወኛ ተብሎ ይሄንን ቤተክርስቲያን ደግሞ ሰርቶላችኋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የግሪኮች ከሰሩት እንግዲህ ድሬዶ ላይ ከሰሩት ትልቅ ኪነንጻ መካከል አንደኛው ይሄ ነው ባለ ሁለት ደው ወይም ፒላር የሚባለው ነገር በድሬዶ ላይ የትም ቦታ ላይ አይደለም ይሄ እንግዲህ አንድ የነሱ የኪነንጻ አሻራ ነው የሚያስበው ባውን ሳላይ እንደ ዋናው ፎካል ፐርሰን ሆኖ ያስተዳደረ ያለው አንድ ግሪክ አይዋ ያለ እንግዲህ የሱ የግራሱን የግል ቢዝነስ ነው እየሰራ ያለውና እዚህ ጋር አንድ አንድ ሰው ምክንያቱም ውስጡ በጣም በርካታ ተንከሳቃሽ ቅርሶች አሉ ተመዝገባው ውስጥ ያሉትን ቅርሶች እና እነዛ ቅርሶች እንግዲህ ተፋሉ ከሚባሉ ማንጻር ነው እንደዚህ ዘጎኑ ያለበትና በቀጣይ ባህልና ቱሪዝም ባህልና ቱሪዝም ጽፈበት እንግዲህ ከግሪኮሽ ጋር እዚህ ካሎ ኮሚቲ ዋና ኮሚቲ ጋር በጋራ በመሆን ይሄንን ለቱሪስት ክፍት ለማድረግ አቀረዋል እንግዲህ አቀረው እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ባህላዊ ቱሪዝም የሚያጣው ነገር አይኖርም ይሄ ነገር ክፍት ባለመሆኑ በእኛቱም ብዙ ሰዎች የብርኮችን ማሻራ ይሄንን በደንብ ለማየት ሊመጡ ይችላል። ያስባሉ ወደ ከተማውና ሊያጡ የሚችሉስ ነገር ይለም። በርግጥ ሆነት ነው ቱሪስቶች ሲመጡ ይሄ ይሄ ቅርስ እንግዲህ ክፍት ሆኖ ሳይያገኙ ሲቀሩ ያው የሚያጣው ነገሮች አሉ። ግን ያው ውጪ መጥቶ እኛ እናስረዳቸዋለን ያሉን ነገሮች እናስረዳና ከውጪ ያለውን ገጽታ እንግዲህ ጎብኝቶ የሚሄዱበት ሁኔታ ይወሻል። እና በቀጣይ ግን ይሄን ነገር ክፍት ሆኖ ለቱሪስት ተደራሽ ለማድረግ ባልና ቱሪዝም ከእንግዲህ ካንኩሽ ግለሰብ ጋር እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ዙሪያ ማየት እንችላለን።
ይሄ ደሞ አሁን ምንገኘው እዚሁ በከዚራ በከዚራ በሚባለው ሰፈር ነው እንግዲህ ይሄ የምናየው ደሞ የቅዱስ አገስቲኖስ ካቶሊክ ትብ ቤተክርስቲያን በ1908 አካባቢ የተሰራ በ1908 የተሰራ በፈረንሳይዎች የተሰራ ሲሆን እኔ በኪኔንጻው በጣም የሚያምር እና ከ ከመስራታው ጀምሮ ስካውን ድረስ ተመሰሰ ይመስል የራሱን አገልግሎት የሃይማኖታዊ ስርዓቱን አገልግሎት እየሰጣ የሚገኝ ስካውን ድረስ አገልግሎት እየሰጣ የሚገኝ ጌርኔዶ አንድ ቁስ ነው እንግዲህ ሶች ወደዚህ ሲመጡ እንግዲህ አንደኛ በአሰራር ጥበቡ ሁለተኛ በርሜ ተገብተነቱ እንግዲህ በርካታ ቱሪስቶች በጣም ይደነቁበታል በጣም ይደምቡበታል እንግዲህ እንደምናየው በአርክቴክቸር ዲዛይኑ ራሱ በጣም የሚያምር ቤተክርስቲያን ነው ማለት ነውና ይሄ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በርካታ ቱሪስቶች መጥተው እንግዲህ ክፍት በሚሆንበት ሰራሹ መጥተው የሚያዩበትም እድል አለ ማለት ነው እና በጥጥሩ የሆነ ፊድባክ ሰጥናል አሪፍ እና በጣም ደስ የሚል አንዱ የድሬዶ አቅርስ ነው ማለት ነው ተጠብቆ ነው ያለው ከዛኛው በተሻለ አይደለም ምክንያቱም ምንድን ነው ስቲል ነው የዚህ የካቶሊኮች መስራ ቤት አለ እዚ የኢኒጆ የውጭ ሪጅት መስራ ቤት አለ እና ያ ይሄን ይሄንን ቸርችንም እንደ አንድ ኮንድ ፎሎ የሚያደርገው እዛ እንዳለ ካቶሊኮች ናቸው እና ስቲል ነው ሰፖርትም የሚያገኘው በርካታ ምእመናንም አሉ ማለት ነው እና የሬዶ ሰዎች ሪፖርት ምናልባት ስለሄዱ ስለማይገለገሉበት ስለማይገለው በጣም በርካታ እዚ ተከል በርካታ ካልቱ እዚ የሀገሬው ሰው ራሱ የካቶሊክ እምነት ተከታይም አለ እና ስካውን ድረስ እየተገለገለበት ይገኛል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ይሄን ይሄን ቅርስ እንግዲህ ለዩነትና ድንቅ የሚያደርገው አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ላይ ምንገኘው ደግሞ በድሬዶ አስተዳደር የመጀመሪያው የኦርቶዶክስ የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የሆነቹ የሚካኤል ቤተክርስቲያን ላይ ነው ምንገኘው የቤተክርስቲያን እንግዲህ በ1884 በሉል ራስ መኮንን አዛጅነት እንግዲህ ይሄ ቤተክርስቲያን ታንጾ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ነው እንግዲህ ይሄ ቤተክርስቲያን በዚሁ በከዚራ የሚገኝ አንዱ የሬዶ አቅርስ ነው እንግዲህ ይሄ ቤተክርስቲያን ከ ሃይለ ከሬዶ አቤተ መንግስት ጋር በቅርብ የሚገኝ ሲሆን ልዩ የሚያደርገው እንግዲህ በ1884 የተመሰረተ የመጀመሪያው በሬዶ የመጀመሪያው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው እና ትልቅ የሬዶ አቅርስ ነው ማለት ነው
ከተማው ስልጣኔ ጋር እኩሌት ወለደ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም ይህ ከቀደሙት የድሬ መንደሮች አንዷ በሆነቹ መጋላ ላይ ከፍ ብሎ የሚታይ መስጊድ ስኪዲ ባላል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ1902 ዓመተ ምህረት የሀገሪው ሰው ከየመኖች ጋር ተባብሮ በጭቃ ቆመው ከጊዜ በኋላ በልጅ ያሱ አዛጅነት ዘመን እንዲሻገር ተደርጎ ዛሬ የምንመለከተውን ቅርጽ እና መልክ ይዞ ታሪክን በሃይማኖት እያዋዛ ለመተረክ ይበቃ ፈርቅ ያሹ የድሬ መስጊድ ሆነ እና አራት ትውልድን እንድሻገሩ ተደርገው በቀለማት ብር አምረው አንገት ባልሰቀለ እኩል ቁመት ተቀጣጥለው የተገነቡት የድሬ ነባር ሰፈሮች ኪነ ህንፃዎች ለጉብኝት የሚጋብዙ ከጉብኝት በኋላም በትዝታ አስበው የሚያስቀሩ በቀላሉ ከአይምሮ ሊጠፉ የማይችሉ ማራኪ የድሬ ገጾች ናቸው ከዚራው ውስጥ በዚ በመንገር ስንህ ሄድ ብሮ ያአባው ሽታ አሶለሳ ላይ ወጣ ሊዩ ነበር አስገድሽ ሽታ ቆንጆ ሽታ አሁን በታዩ በታዩ አሳዘናል እንዴ ነው ማዝኖኔ ኡሃ አለ ሁሉ ነገር አለ ምን አለ ቢተክሉ ድረዳው እንደ መጀመራውና እንደ ኢንዱስትሪ መጀመራው ግን እስከ መጨረሻ ድረስ እድገቷን አፋጥና ሄደች አይደለችም በአንድ ወቅት ላይ እድገቷ ቆማል ባለበት ድሮችን አገር ማቁ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ከአገር ወጥቶ ሲመለሱ ዛሬ ሰዓት አገርም እንደ ሰው ሲከሳ ድሬዳዋን አየናት ነው ሙሉ በጣም ደማቅ የነበረች በተለይ እናንተ አሁን ያላችሁበት ከዚራ ነው የሚባለው የድሬን ስነጽር ታሪክ ቀመስ መንደሮች ላይ ተመላልሳችሁ ከጎበኛችሁ በኋላ በድሬ ዙሪያ የነበሩ ጥንታውያን ኢትዮጵያውያን እንዴት ይኑሩ ነበር ምን አስቀምጣለፉ ብላችሁ ብትጠይቁ በለገ ኦዳና ሆዳጇ ዋሻውስ ላይ መስታገኛላችሁ